Coron, Palawan. Hindi agad makikita ang mga una nagpasikat dito. Mga naiwang tanda ng kasaysayan na matatagpuan lang sa ilalim ng dagat. Dinarayo ito ng mga diver mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pag nag-open water course kami dito, ang pinaka-exit dive nila ito, shipwreck na sila. Pang fourth dive nila, shipwreck yan. Shipwreck na kaagad. Yes. Pinalubog sa bakbakan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong nagmistulang impyerno ang dagat ng koron. Dalawampot apat na barkong hapon ang nasa ilalim ng kargatan ng koron. Kasama sa mga napalubog dito ang mga barkong tila inisip ng mga henyo. Sangalan ng ambisyon maghari sa Asia Pasipiko. Ito ang mga labi ng barkong Akitsushima. Noon dito ginagarahe at inaayo sa mga seaplane ng Hapon. May bala pa doon sa baba. May laking bala, ganun kalaki, oh. Ma, ano pa? Mukhang hindi pa, mukhang hindi pa nagagamit. Tapos may, may anti-aircraft gun na tatlong ganun. Nakapuesto ako sa, sa likod niya. Laki. Nakataob siya ng ganun, port side. Tapos may mahaba siyang crane. one of their best ships and the fact that it was sunk here was really uh, their loss. The Akitsushima was important because this was a seaplane tender. Miski walang airfield doon, pwedeng lumipad itong mga malalaking aeroplano. In fact, the Japanese were tried to specialize in that. Kasi nga, doon sa Pacific, halos walang airfields. Noong malapit ng matalo ang mga Hapon sa gera, Tuloy-tuloy ang pambubomba ng mga Amerikano sa Maynila. Kaya mula Manila Bay sa Coron tumungo ang mga barkong Hapon para takasan ng mga airstrike ng mga kano. Bago pa ang digmaan, may mga sibilya ng Hapon sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, kasama ang Palawan. Ano naman yung ginagawa ng mga Hapon? Hindi ito mga sundalo. Yung importante sa, para sa mga Hapon so, sa Palawan was yung fishing industry. So we can see fishing, tapos yung mineral resources, then lumber. Yun yung tatlong importante para sa mga Hapon. Kaya nandun sila ng Fort Worth. Isa raw sa mga naging kaibigan ng mga Hapon sa Koron, si Bert Lim. May bayaw nga siyang Hapon, naging asawa ng kanyang kapatid. Sino dyan yung uh, inyong ama? Ito. Ah, ito. Ito, okay. ito si Rimberto Lim. Okay. Uh... Rimberto Fernandez Lim, yan siya. Okay. Lahat ng litratong ito ay sa Koron siya. Sa Koron ito, oh. isa sa Koron. Musikero si Bert. At sa pagsakot ng hukbong hapon sa koron, madalas siyang tumugtog para sa mga sundalong hapon. Ngunit nawasak ng gera ang pagkakaibigan ng dalawang lahi. Nalaman ni Bert ang ilang mahalagang plano ng mga hapon. Mga planong pinasa rin niya sa mga Pilipinong gerilya. May interpreter doon na nagsabi na may mga gerilya kasi doon sa 
kulyon kaya ang mga Japanese ay pupunta doon. Kinabahan siyempre ang father ko, oo, pag uwi niya, agad-agad pumunta sa lunch niya, nag-dive. Nag-dive. Alam na mama ko. Sinira yung makinak. Pinalisa na yung spear part. Bakit niya ginawa yun? Eh para hindi makapunta yung mga pagpapun. Sa kabutihang palad, hindi na bisto ang pamamangka sa dalawang ilog ni Bert. Nasaksihan niya ang palihim na pagdating ng mga barkong hapon na tumakas ng Luzon. Ngunit hindi nagtagal sumunod ang katakot-takot na eroplanong pandigma ng mga Amerikano. Noong ikadalawampot apat ng Setyembre taong 1944, hindi tumigil ang pambobomba ng mga Amerikano. Hanggang lumubog ang buong armada ng hapong nagtago sa koron. Pinabomba yung, ano, yung Japanese para pasabugin yung mga plane. Makita mo, sabi niya sa kanyang description, it's like thunder daw. Sa ilalim ng tahimik na dagat, nagkalat ang punit-punit ang pangarap ng mga hapon. Nasa kupin hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong Asia. At hanggang ngayon, Makikita pa rito ang mga namumukod tangi nilang barko. Sa 24 na barko mandirigmang hapon na lumubog dito sa koron, labintatlo lang ang masisisi ng mga diver. Ayon sa dive instructor at guide na si Arnie Pabelonio, ang itinuturing na pinakamagandang wreck dive sa lahat ay ang barkong Irako. Sinisid namin ang lalim na 45 metro para matuntun ito. Ito ang pinakamalalim na wreck site sa Koron. Noong lumalayag pa ito, tiyak na ang Irako ang isa sa mga barkong pinakahinihintay ng mga sundalo. Sa gitna kasi ng gera, nag-aahatid ito ng sashimi at ibang sariwang pagkain sa mga sundalong hapo. Nag-iisa siyang refrigerated ship ng mga hapon at maging ang mga Amerikano ay walang katulad nito. One of the very few refrigerated ships of the Japanese Navy. So ito talaga ang nakakapagdala ng uh, uh, fresh meat, oh, fresh vegetables oh, to the front sa South oh, Pacific. Tsaka, sa, sashimi. Oh, sashimi, <laughs> sashimi din. No? Oh, so very fresh. No? So oh, refrigerated kaya talagang this was very important to them. Lumubog yun doon. And the other ones were also freighters, they were cargo ships. And important thing, important thing ito, doon sa sinasabot nilang lifeblood of war. Kasi wherever it is, kailangan, kailangan mo ng supplies, ng pagkain. Eh, itong mga barkong ito ang nagdadala nito. Okay, so when we were in Koron, we shot this. Sa Maynila, kinonsulta ko ang isa sa pinakamatagal na nagsasaliksik sa mga shipwreck sa Pilipinas. Siya si Captain Peter Heimstadt, isang master seaman at dating marino ng hukbong pandagat ng Alemanya. What we have here is the main deck area of the Iraqi. The uh, famous uh, refrigeration ship, supply ship, which was so unique, as I explained, uh, on, not only in the Japanese Navy, but uh, in the whole world war. Lumayag ang Irako sa iba't ibang panig ng dagat Pasipiko upang magdala ng karne at isda sa mga mandirigmang hapon. Mabilis din ito, kaya nakakasabay sa mga pandigmaang barko. is uh, motioning something. Yeah, he is pointing actually to the pivot bearings of the small cranes. Ayon kay Peter, madalas daw nagkakamali ang mga dive master sa pagtukoy ng mga bahagi ng barko. Tulad ng bilog na ito na napagkakamalang patungan ng baril. They're guessing. Uh, actually, the vessel has 
uh, had arm armament, they had heavy guns. Yeah. Here we see What's the uh, forward uh, single post, it was a mask. Uh, there was also a heavy uh, lift derrick, it's also gone, so they could also uh, heavy uh, cargoes, uh, trucks, or So there was anything. a crane attached to this yeah, as well? Yeah, they could load uh, deck, deck cargo. Um, there was a crane there. Maraming diver na tutuwang sumisid sa loob ng barko at lumusot sa mga butas nito. Ngunit mapanganib na pala itong gawin. Dahil napakaluma na na nitong uh, mga barkong ito, 73 years nang uh, nakalubog uh, itong uh, mga barkong ito, uh, eh, gumuguho na sila sa sobrang luma at uh, nangangalawang na uh, ang ninipis na raw ng uh, mga bakal nito at kaya uh, mapiligro yung uh, mga diver na yung pag-dive doon sa loob. Tumungo kami sa Subic Bay, kung saan una niyang sinisi ng mga lumubog na barko noong dekado 80 pa. Dito niya natuklasan ng isang pambihirang kakayanan. I discovered a talent which I was not aware. I had a photographic memory. I don't know. Who teach me? Iginuhit ni Captain Peter ang bawat barkong kanyang sinuong. Balang araw, plano niya maglabas ng libro na magsisilbing gabay sa wastong pagsasagawa ng wreck dive. Hindi lang ang pagiging marino nagtulak sa kanyang balik-balikan ang mga labi ng nakaraan. Nalaman kong may mas malalim palang dahilan si Peter. Isang hugot na nagmula sa karanasan ng kanyang pamilya noong gera. I like this maritime atmosphere. It's like a museum, huh? Yeah. <laughs> Very nice. Yeah. Hi, Brian. Nice to meet you again. How you doing, man? Good. You're still alive and kicking? Yeah. yeah. Well, I okay. Hi, I'm Howie <laughs> Severino. How are you? Bago kami lumusong sa tubig, may ipinakilala si Peter sa akin sa lupa. Ang kanyang kaibigan na si Brian Homa, isang Australianong adventurero na ngayon may ari ng isang hotel at restoran sa Subic. Katulad ni Peter, ibayo rin ang pagmamahal ni Brian sa dagat. Ang mga kakaiba niyang karanasan, makikita sa Bascos ang kanyang restoran. That's the day I came into Subic. The day? And the US left, I was the first guy in here. On that boat? Yes. Sa pagsisit niya sa barkong Irako sa Koron, isang baril at lampara ang natagpuan ni Brian. And what did you find down there? All of this? Not this, but some of it. Dagat ang nagbubuklod sa mga kaibigan Peter at Brian. Ngunit kung ang pakay ni Brian na mga yamang nasa loob ng mga barko. Si Peter naman, iba ang hinahanap. Ang pupuntahan po natin ay isang landing ship tank. During its time, pwede siya magkarga ng mga tanke, ng mga ship, o ng mga sundalo na pwedeng dumaong sa... Sa mga labi ng digmaan, nais niyang unawain ng mga aral ng kasaysayan at ng kanyang pamilya. Ang bawat barko sa ilalim ay hudyat na maaring naging kapalara ng kanyang ama. Si Ernst Heimstad na nagserbisyo sa gera sa isang barkong lumaban sa mga submarine. Pinasabog at pinalubog ito ng kalaban. Dalawa lang ang natirang buhay, kabilang ang ama ni Peter. Nang matalo naman ng Germany sa gera, Naging prisoner of war ng Russia ang kanyang ama at nakatakas. Did he ever discuss his feelings about being on the losing side in, in the war? 
it was surprising to me that he said uh, he knew from the beginning that this war cannot be won. Why did he say the war could not be won? He said Germany already lost the, the first world war against the whole war. How, how is it possible to uh, declare war to the whole world? This is uh, impossible. Bagamat hindi na nakaranas ng gera si Peter, ramdam niya ang pagdusa ng mga biktima. A lot of divers, when, they, when you ask them about their feeling when they see a shipwreck for the first time, they, they say, they talk about the joy of it, the excitement, etc. But uh, we, were, we found it quite interesting that when I asked you the same question, you said that you feel sad. Yes, I feel sad. Why? Because um, even if there is no any record about casualties, you can imagine there were some. And how they died, I think um, many people don't want to know that. I want to know. I want to uh, share this, if I know it, just to tell people that war is not a good solution. Idolo ni Peter ang kanyang ama. Sumali ito sa hukbong aliman hindi para sa kupi ng ibang bayan, kundi dahil sa isang lihim. Bagay na inamin ni Ernst kay Peter bago siyang mamatay. Kahit maulan at makulimlim, itutuloy namin ni Peter ang aming dive. Sa ilalim daw dito ang landing ship tank o LST, isang parkong hapon na nag-aatid noon ng mga tangke sa lupa. Alright, so minute, uh, the minute uh, you get separated, don't hesitate to look for us. We will look for you. If one minute no, uh, no one shows up, then we all surface up, okay? Isa isa kong naalala ang mga kinikwento sa akin ni Peter tungkol sa mga nasawi sa mga barkong lumubog noong gera. Si Peter pala mismo, muntik na rin matuluyan bilang sima na sibilyan. I retired from active seafaring two and a half years ago when I encountered a monster wave with my big container vessel in the Gulf of Alaska. And I remember we had two Filipino cadets on the bridge uh, whom I trained and two of them fell down on their knees, were praying and asking me, sir, are we going to die? And then I turned around to them, I was mad at them. I said, uh, now we are not going to die, but if you want to pray, include me in your prayers. So we survived. Maybe that helped. I don't know, maybe they were the one who, uh, who saved us, <laughs> their prayers. But it traumatized you enough to Yes, to quit um, uh, being on the on a it's ship. It's the right word. Um, I have no problem to admit that I was in a therapy for almost six months. Malabo ang tubig. Halos hindi ko na makita ang mga kasama ko na nauna na ang bumababa. Tila nanigas ang aking katawan. Naalala ko ang sinapit ng ama ni Peter noong mapalubo ang barko nito. She was paralyzed after nine hours in the cold water. So he tried to commit suicide during this nine months, but um, thankfully he, uh, somebody prevented him from that. Napatunong ako sa sarili kung anong gagawin ko kapag hindi ko makita ang aking mga kasama sa ilalim.
baba pa lang kami, lumuluwag yung mask ko. Tapos, unti-unting pumapasok yung tubig. Iniisip ko na kung ano yung gagawin ko pag biglang pumasok yung tubig sa ilalim kasi mas malakas yung pressure. Tapos, paglingon ko, halos wala na ako makita. Baka mawala ako dun sa grupo. Si Peter na lang ang sumama sa aming mga cameraman para ituro ang barkong hapon. Dalawampot limang taon na mula noong huling sinisi ni Peter ang barkong ito. Sa tagal ng panahon, may mga pagbabago na siyang nakita. Collapsed. Collapsed? It's the first time after 25 years. Oh. It's, I think, I have to change the drawing or I forget it. <laughs> Why is it collapsing? Corrosion. This corrosion. Yeah, erosion and it's uh, propagating corrosion. This is also the problem in Corona. Bawat barkong sinuso ni Peter ang may kwentong kaakiban. Pinuntahan din namin kung saan lumubog ang may pinakamalubhang wakas, ang Oryoko Maru o tinatawag na Hell Ship ng Hapon. Late 1944, she was about to sail from Subic Bay to uh, back to Japan with a load of 1,600 prisoners of war. So these are uh, American soldiers? Yes, American, Australian, uh, some maybe some British soldiers. They were uh, stuck up down in the cargo holds under unbelievable conditions, uh, starving, uh, sick. Well, they didn't know that their own countrymen were down below and the vessel was bombed. Uh, it was not only one attack. She was bombed and attacked several days until she went aground, capsized and sunk not far away here from where she was birthed. Libo-libo mga sundalong Amerikano ang napatay ng sarili nilang eroplano. Isa sa pinakamalalang insidente ng friendly fire sa kasaysayan. Maski ngayon, hindi pa rin nasisisit ang labi ng hell ship. I feel uh, very sad because these seamen are my colleagues. Not only humans, my colleagues. It's a principle in Christian seafaring not to sink a ship. And it's... Um, It's a uh, contradiction that another ship sinks the other. Tulad ng mga Hapon sa Asia, ang mga aliman noon ay brutal na sumakop sa ibang bansa. Layon pa ng Nazi Germany, naburahin sa mundo ang lahat ng taong may dugong hudyo. Mapapabilang pala rito ang ama ni Peter na si Ernst. Bago siya namatay, noong taong isang libot siyam na raan at walumput dalawa, nagtapat siya kay Peter. It was only uh, before he died uh, that he uh, admitted um, he joined the uh, Navy voluntarily because um, he wanted to protect himself from being hunted by the Nazis. In his uh, uh, story, he said, uh, one of his grandfathers or grand-grandfathers married a half-Jew. May dugong hudyo pala ang pamilya ni Peter. Kaya sumali na lang ang kanyang ama sa militar para hindi siya arestuhin. So, despite this family history, despite this experience during the war and the possibility of you know, being persecuted because of his blood, uh, he showed little or no bitterness? Yeah, this is good question. Absolutely nothing. Um, he was so open-minded. He was a typical uh, seaman, a Christian seaman. Kasabay na milyong-milyong namatay sa gera noong dekada 40, may mga mapapalad na nakaligtas tulad ni Ernst Einstein. At dahil nabuhay at nagkapamilya siya, may nakasunod sa kanyang yapak. Uh, that was 1982. 
it was a coincidence because he died only one week after I received my captain's license. I was so proud that I showed him the license and then he really acknowledged it. And that was very nice for me. He said maybe it helps you now to fight the challenges of life and that's true. Hindi siya lumulusong sa mga barko para maghanap ng tuwa o yaman. Sa totoo lang, dalaw din ito si libingan at pagpupugay sa alaala. Mula Coron, Palawan at Subic Bay, ako po si Howie Severino at ito ang eyewitness. Thank you.